good afternoon all the participants from various colleges on behalf of department of economics pragati college of arts and commerce dongoli i welcome today's speaker dr dilip shahapur sir and uh, first of all i regret all because uh, it's again a technical problem so we can't do anything as i uh, told you earlier also from her side he has also tried and just uh, we will try try best in in further so first of all before requesting sir to uh, deliver the lecture i i would like to introduce sir of his work dr dilip shahapur sir is hod economics vpm arts commerce science college kinavli taluka shahapur he has uh, completed his ma mphil and phd in economics around uh, uh, 13 years experience in pg and 10 years for the uh, sorry 13 years in ug and 10 years of experience uh, sir has two minor research projects on his credit funded by university of mumbai around 20 research papers Uh, are published were published in national international journals and conferences also sir is a member of syllabus framing committee for uh, some papers in ba as well as ma also so uh, today we have this uh, young and dynamic personality with us i welcome you sir on behalf of uh, department of economics pragati college of arts and commerce from delhi welcome sir and request you to uh, deliver the lecture on this occasion sir thank you sir me uh, screen share karto ani mag suru kar 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 okay kar <laughs> ओके ओके सर गुड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अच्छा वन वीक अर्थशास्त्र सीरीज मध्य पांचवा दिवस है या पांचव्या दिवस का जो का अपल वर्कशॉप का जो टॉपिक है फार्मर सोसायट प्रेजेंट सीच्युएशन कैजूस एंड रिमिडेज शेक आत्महत्या सद्या की परिस्थिति कारण उपाय हा आज या पांचवे दिवसी का हा टॉपिक है या टॉपिक मध्य शेक परिस्थिति सन्दर्भ मध्य सद्या की जी का परिस्थिति है या परिस्थिति मध्य भारत शेक बाबी मध्य जी का आवान हैं भारत कृषि क्षेत्र बाबी मध्य जे का दुरावस्था है या दुरावस्थे सन्दर्भ मध्य महति घे प्रयत्न के बरबर जो का परिस्थिति सन्दर्भ मध्य आवान सन्दर्भ मध्य कृषि क्षेत्र जी का दुरावस्थे की जी की स्थिति निर्माण है सन्दर्भा की महति या सद्या परिस्थिति मध्य घे प्रयत्न के भारता मध्य जी शेक अन्नदाते हैं अशा अन्नदात आत्महत्य सन्दर्भा 
वेगवेगळ्या स्तरावरती जे संशोधन झालेलं आहे अशा संशोधनाच्या संदर्भामध्ये माहिती घेण्याचं काम कारणामध्ये केलेलं आहे त्याचबरोबर ज्या काही वेगवेगळे कारणे समस्येच्या संदर्भामध्ये ज्या वेगवेगळ्या उपाययोजना आहेत या उपाययोजनेच्या संदर्भामध्येही चर्चा या शेतकरी आत्महत्या सध्याची परिस्थिती कारणे आणि उपायामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे आपला भारत देश विकसनशील देश आहे आणि जगाला माहीत असणारा हा कृषी प्रधान सुद्धा देश आहे या कृषी प्रधान देशामध्ये ज्या काही स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या नंतर ज्या काही वेगवेगळ्या पंचवार्षिक योजने अंतर्गत शेती क्षेत्राचा विकास घडून आणण्यासाठी प्रयत्न केला म्हणूनच आपला शेतीप्रधान देश असल्यामुळं पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये पहिलंच उद्दिष्ट शेती क्षेत्राचा विकास करणे हे पहिलं उद्दिष्ट म्हणून त्या काळापासून ते नव्वदच्या दशकापर्यंत आपल्या शेती क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे बदल घडून आले लक्षात या बदलामध्ये सगळ्यात महत्वाचा बदल हा हरित क्रांतीचा आहे म्हणून हरित क्रांतीच्या बाबतीमध्ये ज्या मला विचार करायचा त्या त्यांनी त्यामध्ये युनोचे काही आम्हाला फूड अँड अग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या जो काही अहवाल आहे या अहवालामध्ये आपला देश ज्या ज्या वस्तूच उत्पादन खाद्य पदार्थाच्या संदर्भात जे उत्पादन करत होतं त्यामध्ये फळांच्या बाबतीमध्ये विचार करा दुधाच्या बाबतीमध्ये विचार करा चहाच्या बाबतीमध्ये विचार करा मसाल्याच्या बाबतीमध्ये विचार करा ज्यूसच्या बाबतीमध्ये विचार करा मांस माशा मासाच्या संदर्भात विचार करा त्याचबरोबर गव्हाच्या बाबतीमध्ये विचार करा तांदळाच्या बाबतीमध्ये विचार करा ज्वारी बाजरी मका त्याचबरोबर डाळीच्या बाबतीमध्ये पहिल्या हरित क्रांतीमध्ये अशा वेगवेगळ्या पिकाच्या बाबतीमध्ये आपण क्रांती घडून आणली अलीकडच्या काळामध्ये विचार केला तर आम्हाला जी काही इंद्रधनुष्याची क्रांती आहे त्या क्रांतीच्या बाबतीमध्ये आम्हाला तेल बियाच्या बाबतीमध्ये विचार करा दूध दुधाच्या बाबतीमध्ये विचार करा मशाच्या माशाच्या बाबतीमध्ये विचार करा कोळंबीच्या बाबतीमध्ये विचार करा मसाले मांस टमाटे फळे खते अंडी यांच्यावरही लक्ष केंद्रित केल्याचं आम्हाला दिसतंय म्हणूनच आम्हाला अलीकडच्या काळातील ही इंद्रधनुष्य क्रांती म्हणून आम्ही संबोधतो लक्षात आपल्या भारत देशाच्या बाबतीमध्ये विचार करायचा झाला तर आपल्या भारत देशाच्या शेतीच्या इतिहासाला साडेचार वर्षाचा इतिहास आहे प्रथमच आम्हाला मानवाला फक्त आम्हाला जो काही उद्योग माहीत होता तो म्हणजे फक्त शेती होता शेतीतून आम्हाला व्यापार निर्माण झाला आणि व्यापाराच्या नंतर आम्हाला सेवा क्षेत्राची निर्मिती झाली म्हणून पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सर्व गोष्टीची वाट पाहू वाट पाहू शकतात पण शेती नाही धरण हेच आधुनिक मंदिर आहे असेही म्हणतात म्हणून पूर्वी जे तीन स्थान दिले होते 
या तीन स्थानामध्ये उत्तम शेती होती मध्यम <coughs> व्यापार होता आणि कनिष्ठ नोकरी होती सर एक्सक्यूज मी सर सर बोल सर आवाज येते का हा तुमचा आवाज येतोय मला तुम्ही ना स्लाइड चेंज करायची असेल तर मला सांगत जा नेक्स्ट स्लाइड असं सांगितलं तर मग मी नेक्स्ट पुढच्या स्लाइड वरती जाईल बरं मी हा पहिल्या स्लाइड वरती उद्या आता शेतकरी आत्महत्या सध्याची स्थिती परिस्थिती पहिल्या दुसरी स्लाइड दुसरी स्लाइड दुसरी स्लाइड ओके काही एवढं बरोबर ओके जे काही या कनिष्ठामधले जे काही बाकीत होत किंवा जी शेतीमुळं जी काही समृद्धी येत होती परंतु उत्पादक हा शेतकरी असल्यामुळं त्यांच्या मालाची विक्री व्यापारी करतात त्यामुळे व्यापाराला दुय्यम स्थान आणि दोन्हीसाठी सेवा लागते म्हणून नोकरी स्थान असे तिसरे स्थान होते परंतु काळाच्या ओघात व्यापाराला अधिक महत्व प्राप्त झालं आणि सेवा करण्याच्या नावाखाली शेतीला विविध गोष्टीचा पाठपुरावा पुरवठा करणारे अधिक श्रीमंत झाले म्हणून आज सद्यस्थितीमध्ये ज्या सजीव सृष्टीला जे अन्नाच सेवन करतात त्यांना हा जो अन्नदाता आहे अन्नाची निर्मिती करणार आहे हाच आज संकटाच्या खाईमध्ये येऊन पडलेला आहे लक्ष ठेवा म्हणूनच या संकटाच्या खाईमध्ये जे जे वेगवेगळे ज्या काही आव्हानं आहेत ही जी काही परिस्थिती आहे ही परिस्थिती आपल्याला या आजच्या या टॉपिक मधून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे आपल्या देशाच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर एकोणीशे दोन हजार दहा अकराच्या सालामध्ये आमच्या भारताच्या शेती क्षेत्राचा जो काही जी डी पी मध्ये जे वाटा होता तो अठरा पॉईंट अठ्ठ्याण्णव टक्के वाटा आणि या कृषी क्षेत्रावरती जवळजवळ आम्हाला चौसष्ट टक्के लोकसंख्या या क्षेत्रामधून आम्हाला पुरविला जात होता म्हणून या ठिकाणी आम्हाला या क्षेत्रामधून क्षेत्राची जी काही सामाजिक आर्थिक भूमिका ही शेती क्षेत्र पार पाडते त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ज्या काही अहवाल आहेत त्या अहवालानुसार आम्हाला फळाच्या बाबतीमध्ये दुधाच्या बाबतीमध्ये चहाच्या बाबतीमध्ये मसाल्याच्या बाबतीमध्ये ज्यूटच्या बाबतीमध्ये ताजे मांस उत्पादन करणारा भारत हा जगामध्ये अव्वल देश आहे आणि गव्हाच्या बाबतीमध्ये आणि तांदळाच्या उत्पादनाच्या बाबतीमध्ये भारत हा जगामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाच्या देश आम्हाला आढळतो परंतु अशा ज्या काही आपल्याला देशाच्या विकासासाठी या क्षेत्राचं महत्व आपल्याला येतोय परंतु आमच्या अन्नदात्याकडं आणि शेती क्षेत्राकडं दुर्लक्ष केलं जात आहे म्हणूनच ज्या मोहन दायऱ्याच्या मते ज्या वनराई जी काही आम्हाला एन जी ओ आहे 
या एनजीओ मध्ये मोहन धारिया या विचारवंताने या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येच्या संदर्भामध्ये एक भाकीत केलेला आहे ज्या देशातील शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात त्या देशाचे भवितव्य उज्ज्वल असू शकत नाही त्याचबरोबर जे आज देशाला आणि जगाला कृषी क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये अग्रगण्य समजले जातात त्यांचं ते कृषी शास्त्रज्ञ स्वामीनाथन यांच्या मदतीही आम्हाला या ठिकाणी आम्हाला आढळत आहे त्यामध्ये भारतीय कृषीची व्यवस्थे व्यवस्थेत आम्हाला काहीतरी भयंकर चूक होत आहे व जर ही कृषी क्षेत्रात चूक होत असेल तर इतर कोणत्याही क्षेत्राचे बदल होऊ शकणार नाही असे सार उद्गार कृषी शास्त्रज्ञ स्वामीनाथन यांनी काढले म्हणून ज्या अन्नदात्याच्या वेगवेगळ्या कारणानं वेगवेगळ्या आव्हानानं ज्या आत्महत्या होतात या आत्महत्येच्या संदर्भामध्ये आपण पुढच्या स्लाईडला माहिती घेणार आहोत कृषी क्षेत्रापुढील जे काही आम्हाला आव्हानं आढळतात या आव्हानाच्या संदर्भामध्ये आम्हाला एकोणीसशे एक्कावनच्या काळामध्ये म्हणजेच आम्हाला पहिल्या पंचवीस वर्ष योजनेच्या काळामध्ये आमच्या कृषी क्षेत्राचा जो आमच्या देशाचा जो जी डी पी आहे यांचा वाटा आम्हाला फिफ्टी पर्सेंट पन्नास टक्के असले पन्नास टक्क्यापेक्षा आम्हाला जास्त आम्हाला या ठिकाणी आढळते परंतु आमच्या देशाला आर्थिक विकासाकडं धावायचं होतं आणि आमच्या देशावरती जे एकोणीसशे नव्वद एकोण एक्क्याण्णवच्या काळामध्ये जे आमच्याकडं परकीय गंगाजळी आहे त्या परकीय गंगाजळीच्या बाबतीमध्ये आम्हाला जी सात दिवसापुरती पुरविणारी होती पुरण्यापुरती होती आणि व्याजात व्याज देण्यास आम्ही समर्थ नव्हतो म्हणून या ठिकाणी आम्ही अशा आणि चलनवाढीचा जो दर आहे चलनवाढीचा दर जी एकोणीस एक्क्याण्णवच्या काळामध्ये आम्हाला सतरा टक्के आणि कृषी क्षेत्राचा एक पॉइंट एक टक्के आम्हाला आढळणार म्हणून अशा काळामध्ये आमच्या देशाला परकीय कर्जाचं जे व्याज आहे अशा परत परतफेडीच्या बाबतीमध्ये जे अंधार निर्माण झाला होता तो दूर करण्यासाठी आणि आमच्या आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी आम्ही नवीन आर्थिक धोरणाचा आम्ही स्वीकार केला अशा या नवीन आर्थिक धोरणामुळे धोरणाच्या काळामध्ये आमच्या कृषी क्षेत्राचा जो टक्का आहे तो टक्का आम्हाला एकतीस पॉईंट चार टक्क्यापर्यंत पोहोचला होता त्याच्यानंतर आम्हाला ज्या वेळेला आम्ही दोन हजार सातच्या काळामध्ये आम्ही ज्या वेळेला जातो त्या वेळेला आम्हाला सात आठ मध्ये आम्हाला या ठिकाणी त्याची जी घसरण आहे ही घसरण आम्हाला एकतीस पॉईंट चार पासून आम्हाला काय असणार सतरा पॉईंट पाच टक्क्यापर्यंत आम्हाला घसरल्या चालत आता 
आमच्याकडं सगळ्यात महत्वाचं एक आम्हाला बाब आहे आमच्या कुठल्याही देशाच्या बाबतीमध्ये विकसित देशाच्या बाबतीमध्ये सर्वांगीण विकास होत असताना शेतीचे आम्हाला राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण आम्हाला कमी कमी होत जाते असा आम्हाला जगभरातील अनुभव आहे मात्र आपल्या देशाकडे हे प्रमाण कमी होत जाण्याचा वेग असून नये तेवढा आम्हाला काय दिसतंय आम्हाला या ठिकाणी वाढल्याचा दिसत परंतु जगात इतर देशाचे प्रमाण आम्हाला शेतीच्या बाबतीमध्ये कमी होत असताना आमच्या देशाच्या बाबतीमध्ये विचार करायचा झाला तर किंवा शेतीवर जे उदरनिर्वाहासाठी जे काय अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होत गेल्याचे आम्हाला दिसते परंतु आमच्या देशाकडे मात्र हे पुरेशा प्रमाणात आम्हाला घडलेले नाही जे विकसित देशाच्या बाबतीमध्ये विचार करा विकसनशील देशाच्या बाबतीमध्ये विचार करा अशा देशाच्या बाबतीमध्ये ह्या ज्या काही आम्हाला प्रमाणाच्या बाबतीमध्ये किंवा उदरनिर्वाहाच्या बाबतीमध्ये जे काही अवलंबित प्रमाण होत हे आम्हाला घडलं परंतु आमच्याकडं जेवढं म्हणाय तेवढं आम्हाला भरपूर शकलं नाही म्हणून आम्हाला दोन हजार आम्हाला उदाहरणा दाखल आम्हाला जर विचार करायचा झाला तर एकोणीसशे एकावन्न सालाच्या बाबतीमध्ये जवळजवळ आमच्या देशामध्ये शेती क्षेत्रावरती पंच्याहत्तर टक्के लोक अवलंबून असल्याचं आम्हाला आढळून आले तसेच आज देखील सुद्धा आम्हाला आमची जनता जवळजवळ चौसष्ट टक्के जनता ही आमच्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून असल्याचं आम्हाला आलं म्हणूनच आमच्या या अशा या शेती क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये अवलंबित्वाच्या बाबतीमध्ये जेवढी घट व्हायला पाहिजे तेवढी घट आम्हाला दिसत नाही म्हणूनच या असंतुलातून भारत विरोध इंडिया म्हणजेच आम्हाला शेरी शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा भेदभाव आम्हाला निर्माण झालेला असल्याला दुरावा वाढल्याचे आम्हाला दिसून येत आहे म्हणून एक आम्हाला गोरे सर गोरे सर आवाज येते का हो सर येतोय आवाज तिथली पुढची काढा ओके चौथी चौथी बरोबर ओके 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 सर आमच्या शेती क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये आमचा जो शेती क्षेत्र आहे हा शेती क्षेत्र आम्हाला बिनबरवेशाचा व्यवसाय म्हणजे आम्हाला शेती आहे भारत देशातील शेती आणि शेतकरी आम्हाला सद्यस्थितीमध्ये आम्हाला संकट सापडल्याचं आम्हाला आढळते याच कारण शेतकरी आमच्या जगातील देशातील लोकांना धान्याचा पुरवठा करतात परंतु अशा शेतकऱ्यांना स्वस्त धान्याच्या दुकानावर रांगेत उभा राहून अन्न सुरक्षा योजने अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत धान्य घ्यावे लागते ही बाब आमच्या देशाच्या बाबतीमध्ये आमच्या अन्न निर्मिती करणाऱ्याच्या बाबतीमध्ये अत्यंत गंभीर चिंता आणि चिंतन करायला लावणारी आहे त्याचबरोबर आमच्या या अशा अन्नदात्याच्या बाबतीमध्ये देशामध्ये आम्हाला दर तासाला किमान दोन शेतकरी आत्महत्या करतात या आत्महत्येची मुळे 
यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या नवीन आर्थिक धोरणात असल्याचे आढळते बोरे सर पुढची पुढची स्लाइड टाका या ठिकाणी भारत सरकारच्या ज्या काही या अन्नदात्याच्या आत्महत्या आहेत किंवा या शेतकऱ्यांच्या ज्या काही आत्महत्या आहेत अशा नोंदी आम्हाला वेगवेगळ्या नोंदीतून आम्हाला निदर्शनास आलेले आहेत त्यामध्ये भारत सरकारचं जे गृह मंत्रालयाच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार एकोणीसशे शहाण्णव ते दोन हजार पाच या दहा वर्षात भारत देशातील एक लाख सासष्ट हजार दोनशे चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आम्हाला या अहवालामध्ये आढळते त्याचबरोबर राष्ट्रीय अपराध कार्यालयाच्या नोंदीनुसार दोन हजार आठ मध्ये भारतातील जे शेतकऱ्यांनी जे काही आत्महत्या केलेली आहे त्याचा जो आकडा आहे तो सतरा हजार एकशे शहाण्णव आहे त्याचबरोबर दोन हजार नऊ मध्ये सतरा हजार तीनशे अडुसष्ट तर एकोणीसशे पंच्याण्णव ते दोन हजार अकरा मध्ये सात लाख पन्नास हजार आठशे तीस शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं जे काही प्रमाण आहे अधिक असण्याचं प्रमाण आम्हाला तामिळनाडू राज्यामध्ये आढळत आहे बत्तीस टक्के आणि त्या खालोखाला आम्हाला आंध्र प्रदेशामध्ये आढळते आणि त्या खालोखाला आम्हाला आमच्या मातृभूमीमध्ये म्हणजेच महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी यांचं प्रमाण सरासरीपेक्षा आम्हाला अधिक प्रमाण आम्हाला आत्महत्येचं आम्हाला आढळते म्हणून अशा या वेगवेगळ्या आकडेवरून आज जी सद्यस्थितीमध्ये जे काही आमच्या शेतकऱ्याची जी काही स्थिती झालेली आहे या स्थितीला जे वेगवेगळे कारण आहेत या कारणाच्या संदर्भात आपण पुढे बघा मुरे मुरे सर पुढची स्लाइड काढा सर घेतली पुढची स्लाइड ओके ओके या ठिकाणी जे ज्या काही नामवंत विचारवंत आहेत ज्या नामवंत संस्था आहेत अशा संस्थांना भारतामधील जे शेतकरी आहेत या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये आत्महत्या कोणत्या कारणानं झालेली आहेत या कारणासाठी वेगवेगळे आम्हाला सात अभ्यास गट होते या सात अभ्यास गटाने जे काही अहवाल सादर केले होते त्या अहवालामध्ये आमचा शेतकरी आत्महत्या कोणत्या कारणानं अधिक प्रमाणामध्ये करतो या संदर्भामध्ये आम्हाला पहिलं कारण आमच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये कर्जबाजारीपणा आढळतो कारण का कर्जबाजारीपणाच्या बाबतीमध्ये आम्हाला हा त्र्याण्णव टक्के आकडा या नरेंद्र जाधव पुणे विद्यापीठाचे जे कुलगुरु होते यांनी जी काही आम्हाला अशा अभ्यास गटा गट गटाद्वारे जी माहिती प्रस्तुत केलेली आहे त्या प्रस्तुतीमध्ये 
आम्हाला कर्ज बाजारीपणाचं कारण हे आम्हाला आमच्या भारतातल्या आमच्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये आणि देशातल्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये कर्ज कर्ज बाजारीपणाचा आम्हाला हे प्रमाण अधिक सांगितल्याचं आम्हाला आढळत या ठिकाणी जर कर्ज बाजारीपणाच्या बाबतीमध्ये विचार करायचा झाला तर या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्यांना ज्यावाला शेती प्रथम पासून ते शेवटपर्यंत आम्हाला शेतीमध्ये खर्च करावा लागतो खर्च करीत असताना आम्हाला आमच्याकडं ज्यावाला निसर्गानं ज्यावाला आम्हाला साथ देते त्यावाला ती साथ आम्हाला काय असणार आहे हे आम्हाला योग्य ठरते नाहीतर आम्हाला दुष्काळी किंवा अरिष्ट आम्हाला अतिवृष्टीची ठरते म्हणून आमच्या शेतकऱ्यानं जे काही खर्च केलेला आहे तो खर्च आम्हाला न मिळाल्यामुळं आमचा शेतकरी या ठिकाणी कर्ज बाग कर्ज बाजारीपणामध्ये आणि आर्थिक दुरावस्थेमध्ये आम्हाला दिसून येते त्याचबरोबर आम्हाला कौटुंबिक खर्चाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी आमचा शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी पंचावन्न टक्क्यापर्यंत आला त्याचबरोबर आमच्या जमिनीच्या बाबतीमध्ये आम्ही बी पेरलं परंतु आमची जमीन ही नापिकी झाली किंवा आमच्याकडं जे आज सद्यस्थितीमध्ये संकरीत बी बियाण्याच्या बाबतीमध्ये म्हणण्यापेक्षा आम्हाला काय असणार की संक्रीत आम्हाला रासायनिक खताचा अधिकाधिक आम्ही वापर करून आमची शेती आज नापिकी सुद्धा आम्ही करत असल्याचं सुद्धा आम्हाला आढळत आहे म्हणून या ठिकाणी अशा वेगळे अशा नापिक्या नापिकाचं सुद्धा एक कारण आमच्या या भारतातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्याचं कारण या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे त्याचबरोबर आम्हाला समाजातील स्थानाला लागलेला धक्का हा सुद्धा एक आम्हाला या आत्महत्याचं कारण आम्हाला दिसत आहे त्याचबरोबर घरामधल्या ज्या काही मुलं मुली आहेत किंवा कर्त्याच्या ज्या काही बहिणी आहेत अशा अशा लोकांचं लग्न कार्यासाठी झालेला खर्च आणि आलेल्या अडचणी या कारणामुळे सुद्धा आमचा शेत आमचा शेतकरी आत्महत्या करतो असं आम्हाला या अभ्यास गटानं त्यांच्या अहवालात नमूद केलेलं आहे त्याचबरोबर आमचा शेतकरी हा विविध कारणामुळं व्यसनाधीन सुद्धा होतो याचं कारण सुद्धा आम्हाला अठ्ठावीस टक्क्यापर्यंत आम्हाला दिसत आहे त्याचबरोबर आमच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये ज्या काही निर्मा निर्माता आहे तो त्याच निर्मात्याला आरोग्यविषयक सुद्धा समस्या आम्हाला आढळतात म्हणून या ठिकाणी असे जे काही वेगवेगळे जे काही आम्हाला वेगवेगळ्या अभ्यास गटाने जे काही आम्हाला जे शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये जे काही आरोग्य समस्या आहे कारण सांगितलेलं आहे आरोग्यविषयक एक प्रश्न हा एकवीस टक्क्यावर असल्याचं आम्हाला आढळतंय म्हणून या ठिकाणी अशा या अभ्यास करताना ना जे काही वेगवेगळे हे जे कारण आहेत हे कारण बहुतांश आम्हाला एकमेकाशी आम्हाला संबंधित असल्याचं आम्हाला आढळतंय हा या ठिकाणी या अहवालाचा निष्कर्ष आमच्या निदर्शन असेल बोले सर पुढचा पॉईंट काढा पुढची स्लाईड काढा हा सर झाल घेतले ओके या ठिकाणी आव्हानामध्ये ज्या वेगवेगळ्या मुद्द्याचा विचार केला तसाच या ठिकाणी सुद्धा आम्हाला भारतातील कृषीच्या दुरावस्थेची कारणमसा ही सुद्धा 
संक्षिप्त रूपामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे या ठिकाणी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा किंवा आम्ही नवीन आर्थिक धोरणाचा आम्ही शिवकार केला तेव्हा पासून आमच्या शेती क्षेत्राचा जो घरता विकास दर आहे ही घरता विकास दर ही खुल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम सिंचन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष आर्थिक सुधारणा काळात कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठा शेतमालाचा उत्पादन खर्च किमान आधारभूत किमतीवर किफायतशीर भाव कापूस उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजार अशा असे भारतातील कृषीच्या दुरावस्थेचे कारण आम्हाला या ठिकाणी आढळतात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे या ठिकाणी एकोणीसशे एक्क्याण्णव ला मी नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारलं आणि आमची अर्थव्यवस्था आम्ही खुली केली आणि एक जानेवारी एकोणीसशे पंचावन्न ला आम्ही जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती व्यापाराच्या बाबतीमध्ये खुली झाली सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा पाहायचा झाला तर आमचा देश विकसनशील देश आहे कृषी प्रधान देश आहे या देशाला पहिला फटका तर बसला तो म्हणजे आमच्या शेती क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर कापूस इत्यादी आम्हाला कृषी मालाच्या किमतीच्या बाबतीमध्ये घसरण लागली त्याचा परिणाम सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की या ठिकाणी त्याचा जो काही परिणाम आहे तो परिणाम आमच्या कृषी क्षेत्रातील मालाच्या किमतीवर झाल्याचं आम्हाला आढळतंय म्हणून या ठिकाणी अशा ह्या धोरणामुळं आणि आमची अर्थव्यवस्था खुली केल्यामुळं आमच्या शेती क्षेत्रावरती अशा जे काही वेगवेगळे दुरावस्था आली ही दुरावस्था आम्ही ज्यावेळेला राष्ट्रीय नमुना पाहणीकडे ज्यावेळेला जातो त्या ठिकाणी राष्ट्रीय नमुना पाहणी अभ्यासामध्ये आम्हाला एक असा आढळलेला आहे भारतामध्ये चाळीस टक्के शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर शेती व्यवसाय सोडून आम्हाला कोणतीही सौक सरकारी नोकरी मिळाली असे आम्हाला म्हटला त्यांनी त्यांच्या मतामध्ये नमूद केलेलं आहे म्हणून या ठिकाणी शेतीच्या संदर्भात बोलायचं झालं शेती संदर्भात गमवलेली जी काही आम्ही जी विश्वासार्हता आहे शेतकऱ्यांना परत मिळवून देणे हे काम आम्हाला प्राधान्याने करावे लागणार आहे त्याचबरोबर सिंचन क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये विचार करायचा झाला तर आमच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची जी काही दुरावस्था झालेली आहे ही सिंचन क्षेत्राची आहे आहे आमच्याकडं आज सध्या स्थितीमध्ये आज आमच्याकडे पंच्याहत्तर वर्ष आमच्या देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले तरी हे आमचा देश आज हंड्रेड पर्सेंट सिंचन क्षेत्राखाली येऊ शकला नाही आज आम्ही 
पस्तीस ते चाळीस टक्के आमचं क्षेत्र आमच्याकडं सिंचन क्षेत्राखाली आहे आणि आम्हाला साठ पासष्ट टक्के जी काही क्षेत्र आहे ती आम्हाला आज निसर्गावरती अवलंबून आहे बिनभरवाशा बिनभरवाशाच्या पावसावरती आम्हाला अवलंबून आहे म्हणून या ठिकाणी आम्हाला एकोणीसशे एक्क्याण्णव ते सत् एकोणीसशे सत्त्याण्णवच्या काळात सिंचन सोयीचा जो काही आम्हाला वाढीचा जो दर आहे हा दर आम्हाला तीन पॉईंट बासष्ट टक्के आम्हाला वार्षिक असल्याचं आम्हाला निदर्शनास आलंय परंतु आम्हाला एकोणीसशे अठ्या ते अठ्ठ्याण्णव या आर्थिक वर्षानंतर केवळ आम्हाला झिरो पॉईंट एक्कावन्न टक्के आम्हाला घट झाल्याचे आम्हाला दिस निदर्शनास येत आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जो कारण आहे ते महत्वाचं कारण हे आम्हाला या ठिकाणी सार्वजनिक क्षेत्रातील जी गुंतवणूक आहे ही गुंतवणूक आम्हाला कमी झाल्याचे आढळते त्याचबरोबर कृषी क्षेत्राला जे काही विजेचा पुरवठा आहे हा विजेचा पुरवठा कमी कमी होत आहे त्याचबरोबर आमच्या महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं आमच्या शेती क्षेत्राला जर आम्हाला पाणी द्यायचं असेल तर या ठिकाणी आम्हाला दहा ते बारा तास आम्हाला रोज या लाईटीची आम्हाला विजेची वाट बघा लागते हे सुद्धा आम्हाला कारण आमच्या या सिंचन क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये आम्हाला आढळत आहे त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रामधल्या वाढत्या किमतीमुळे सुद्धा आम्हाला या आमच्या शेतकऱ्यांना ज्या संक्रित बिये बियाणाच्या बाबतीमध्ये विचार करा रासायनिक खात्याच्या खताच्या बाबतीमध्ये विचार करा या बाबतीमध्ये आमच्या शेतकऱ्यांना पुरेसा वापर करणं शक्य होत नाही याच कारण आहे की आम्हाला ज्या काही वाढलेल्या ज्या किमती आहेत या किमतीमुळे आम्हाला शक्य होत नाही म्हणून आम्हाला लागवडी खाली जे काही क्षेत्र आहे ते सुद्धा आम्हाला या लागवडी खाली क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये सुद्धा घसरण लागल्याचं आम्हाला या ठिकाणी आमच्या या सिंचन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आम्हाला आढळतो त्याचबरोबर आमच्या शेती क्षेत्रामध्ये जे काही जोखीम आहे किंवा अस्थैर्य आहे यामुळे सुद्धा आम्हाला कृषी क्षेत्राला वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सुद्धा आम्हाला तोंड द्यावं लागतं त्या नैसर्गिक आपत्तीचं यापूर्वी सुद्धा तुम्हाला कारण सांगितलेलं आहे आमच्याकडं कमी किंवा अति पाऊस होतो त्याचबरोबर अनियमित पाऊस होतो दुष्काळाची स्थिती इथे कोरडा दुष्काळ होतो त्याचबरोबर अतिवृष्टी सुद्धा होते म्हणून आम्हाला अशा स्थितीमध्ये जे काही आम्हाला पिकावरील जे रोग आहे नापिकी आहे गारपीट आहे त्याचबरोबर बाजारातील ज्या किमती आहेत त्या किमतीच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर आम्हाला आमच्या शेतमालाच्या बाबतीमध्ये चढ उतार आम्हाला दिसते बाजारामध्ये आमच्याकडे आमच्या शेतीमध्ये अधिकाधिक ज्यादा पीक आलं तर आम्हाला या ठिकाणी किमतीच्या बाबतीमध्ये तळाची आम्हाला किंमत घसरल्याचं आम्हाला आढळत याचं उदाहरण आम्हाला कांद्याच्या बाबतीमध्ये विचार करा टमाटोच्या बाबतीमध्ये विचार करा किंवा भाज्याच्या बाबतीमध्ये विचार करा हे उदाहरण आम्हाला या ठिकाणी आढळते म्हणून आम्हाला अशा वेगवेगळ्या कारणामुळं आमच्या शेती क्षेत्रामध्ये अस्थिरतेच कारण या ठिकाणी आम्हाला निदर्शन असे त्याचबरोबर आमच्या भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय शेतीच्या बाबतीमध्ये जे दुरावस्थेचं जे आम्हाला जे कारण आहे 
त्या तरणामध्ये आम्हाला आर्थिक सुधारणा काळातील कृषी क्षेत्रातील जो काही पतपुरवठा आहे हा पतपुरवठा सगळ्यात महत्वाचा आम्हाला दुवा दिसत आहे यामध्ये एकोणीसशे चौपनच्या काळामध्ये गोरवाला जी गोरवाला समितीचा जो काही आम्हाला समिती ने जे काही सुचविलेलं आहे त्यांनी कृषी क्षेत्राला जो काही होणारा जो काही पुरवठा आहे तो पुरवठा मुख्यतः आमच्या सावकाराकडून होतो हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे म्हणून या समितीच्या सूचनेनुसार किंवा उपायानुसार सरकारी संस्थाद्वारे आम्हाला या ठिकाणी अल्प व दीर्घ मुदतीचा पतपुरवठा मोठा मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढविण्यात आला त्याचबरोबर आमच्या देशाची जी काही मध्यवर्ती बँक भारतीय रिझर्व्ह बँक आहे अशा बँकेच्या नफ्यातून काही भाग आम्हाला मुदती निधी आणि दीर्घ मुदती निधी निर्माण करण्यात आला त्याचबरोबर एकोणीसशे पंचावन्नच्या काळामध्ये इम्प्रियल बँकेचं रूपांतर होऊन आम्हाला स्टेट बँकेचं आम्हाला राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं त्याचबरोबर आमच्या शेती क्षेत्राचं शेती क्षेत्र वर्चस्व निर्माण व्हावं किंवा शेती क्षेत्राकडे जे काही बँका दुर्लक्ष करतात म्हणून सुद्धा आम्हाला काय असणार की असे वेगवेगळ्या कारणामुळं आमच्याकडं भारतामध्ये एकोणीसशे एकोणीस जुलै एकोणीसशे एकोणसत्तरला चौदा बँकेचं सुद्धा राष्ट्रीयकरण झालेलं आहे आणि या चौदा बँकेचं राष्ट्रीयकरण झाल्यामुळं आमच्या ग्रामीण भागामध्ये यांची शाखा अधिकाधिक वाढल्याचं आम्हाला सुद्धा आढळत त्याचबरोबर अशा या वेगवेगळ्या विस्तारामुळं कृषी क्षेत्राला सुद्धा कर्जाचा सुद्धा पुरवठा अधिकाधिक वाढला त्याचबरोबर दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे पंच्याहत्तरला प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची स्थापना करून आमच्या देशामधले अल्प आणि सीमांत भूधारक शेतकरी आहेत कारागीर आहेत त्याचबरोबर गरीब वर्ग आहेत अशा गरीब वर्गासाठी या बँकेनं महत्वाची भूमिका बजावल्याचा आम्हाला सुद्धा आढळते परंतु नव्वदच्या नंतरचा जो काळ यापूर्वी सुद्धा तुम्हाला सांगितलेला आहे या नव्वदच्या काळानंतर सरकारनं आमच्याकडं वित्तीय क्षेत्रामध्ये ज्या काही नवीन सुधारणा केल्या त्या नवीन सुधारण्याचा जे काही आम्हाला फटका आमच्या कृषी क्षेत्राला बसल्याचा आम्हाला आढळत आमच्याकडे एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या काळामध्ये जे नरशिराव कमिटीचं पॅनल आहे त्याचबरोबर एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवच्या काळामध्ये वायू वृद्धीच्या बाबतीमध्ये विचार करा किंवा नरशिह समितीच्या बाबतीत विचार जे आमच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बँक बुडीचं जे काही प्रमाण होतं त्याचबरोबर शेती क्षेत्राच्या बाबतीत अशा जे काही आम्हाला काय असणं वेगवेगळ्या कारण वेगवेगळ्या आम्हाला या ठिकाणी समस्यामुळं त्यामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या समित्या स्थापन होऊन त्यांनी सुधारणा सुचविल्या होत्या म्हणून या ठिकाणी अशा सुधारण्याचा जो फटका आहे हे आमच्या शेती क्षेत्राला बसल्याचा शेती क्षेत्राच्या पतपुरवठ्यावर झाल्याचा आम्हाला दिसत याचा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की या सुधारणामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आम्हाला स्पर्धात्मक होण्यासाठी बेशेल मानकाचा अवलंब करण्यात आला अशा या बेशेल मानकामध्ये पुरेसे भांडवल पाया आणि बुडीत कर्ज प्रमाण मत्ता हे निकष महत्वाचे मानले गेले अशा वेगवेगळ्या कारणामुळं अनेक बँक बँकांचे ताळेबंद नियमामुळे अडचणीत आले 
म्हणून अशा अडचणीतून आम्हाला त्याचबरोबर गोरवाला समितीच्या अहवालानुसार रिझर्व्ह बँकेने कृषी क्षेत्राला अल्प व दीर्घ मुदतीचा पतपुरवठा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक नफ्या नफ्याचा जे काही भाग आहे पार्ट आहे तो अल्प आणि दीर्घ मुदतीसाठी निधीसाठी जमा केला जात असतो परंतु देशामध्ये आर्थिक सुधारणा आर्थिक सुधारणाच्या अंमलबजावणी नंतर म्हणजेच आम्हाला एकोणीसशे त्र्याण्णव चौऱ्या ब्याण्णव त्र्याण्णवच्या किंवा पासून हे जे काही आम्हाला अल्प आणि दीर्घ मुदतीचे जे काही निधी होते हे निधी या ठिकाणी आमच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बंद केले म्हणजेच आम्हाला या ठिकाणी आमच्या सर्व जो काही आम्हाला रिझर्व्ह बँकेचा जो काही सर्व नफा आहे हा नफा आमच्या केंद्र सरकारकडे वर्ग केला जातो आणि या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की भारतीय कृती कृषी क्षेत्राला हा एक आम्हाला अशा अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा जो काही निधी होता तो आम्हाला धक्का देणार आणि हानिकारक आम्हाला या ठिकाणी ठरलेला आहे त्याचबरोबर अशा ह्या वेगवेगळ्या कारणामुळं आमच्या शेती क्षेत्राकडं दुर्लक्ष होत सुद्धा गेल्याचं सुद्धा आम्हाला आढळत त्याचबरोबर या ठिकाणी जो कृषी क्षेत्राची जी काही दुरा दुरावस्था झालेली आहे या दुरावस्थेमध्ये शेतमालाचा उत्पादन खर्च किमान आधारभूत किमती व किफायतशीर भाव या संदर्भामध्ये आढळते आहे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा बोलायचा झाला तर या ठिकाणी शेतकऱ्या शेतकऱ्यांच्या ज्या काही आम्हाला ज्या काही आनंदाच्या ज्या काही आत्महत्या मागे जी काही कारण आहे त्यामध्ये महत्वाचं कारण त्यांना मिळणारे आम्हाला जे काही असमाधानकारक किमान आधारभूत किमती हा एक आम्हाला या ठिकाणी या मुद्द्यामध्ये आम्हाला घटक बोलता आला पाहिजे म्हणजे त्याचबरोबर दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सरासरी उत्पादन खर्च आम्हाला दर क्विंटलला दर हेक्टरी उत्पादकतेवर अवलंबून असतो दर हेक्टरी उत्पादकता विचार करायचा झाला तर त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे जमिनीची जी काही प्रत आहे सिंचनाच्या सोयी आहेत हवामान आहे प्रजन्यमान आहे त्यामध्ये रासायनिक खते आहेत व ज्या काही इतर जी काही आम्हाला वापरायच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या या ठिकाणी आम्हाला अवलंबून असणार आहे म्हणून या ठिकाणी उदाहरणा दाखल या ठिकाणी विचार करायचा झाला तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे गव गव्हाच्या दर हेक्टरी उत्पादनाच्या संदर्भामध्ये जर आम्ही विचार केला तर या ठिकाणी आमच्या मराठवाड्याच्या बाबतीमध्ये विचार केला तर आम्हाला महाराष्ट्रातील मराठवाड्याच्या बाबतीमध्ये विचार केला तर आम्हाला अकराशे पंच्याण्णव किलो आम्हाला आढळतो परंतु पूर्ण पूर्ण महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर त्या ठिकाणी आम्हाला चौदाशे एकोणपन्नास किलो आढळतो तर भारताच्या पातळीवर 
भारताच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर त्या ठिकाणी आम्हाला पंचवीसशे त्रेपन्न किलो आम्हाला असल्याचं दिसत आहे सगळ्यात आम्हाला हा जो काही दर आहे हा पंजाब राज्यामध्ये आम्हाला अधिक असल्याचं आढळत आहे म्हणजेच आम्हाला चार हजार नव्वद किलो आम्हाला या ठिकाणी या पंजाब राज्यामध्ये गव्हाचं उत्पादन निघत आहे म्हणून या ठिकाणी साहजिकच जर विचार करायचा झाला तर दर क्विंटलचा सरासरी उत्पादन खर्च आम्हाला या ठिकाणी पंजाब राज्यामध्ये आम्हाला या ठिकाणी सर्वात कमी असणार आहे तर महाराष्ट्रामधला मराठवाडा मराठवाड्यामध्ये या ठिकाणी तो सर्वात अधिक असणार आहे हे आम्हाला आढळते किंवा उघड दिसते म्हणून या ठिकाणी आम्हाला आधारभूत किंमत ठरवताना या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की आम्हाला सर्वांना समाधान होईल अशी किंमत ठरविणे अवघड आहे म्हणून या ठिकाणी अशा ह्या आधारभूत किमतीमुळं सुद्धा आमच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये आमच्या भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये ही जी काही दुरावस्थेचं हे कामाला कारण आमच्या निदर्शनाच आहे त्याचबरोबर कापसाचं उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या बाबतीमध्ये सुद्धा विचार केला तर आम्हाला या ठिकाणी सगळ्यात आमच्या महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर आम्हाला हे महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये विदर्भामध्ये हे प्रमुख नगदी पीक आम्हाला दिसत आहे लक्ष ठेवा म्हणून या ठिकाणी आमच्या देश पातळीवरती महाराष्ट्र पातळीवरती शेतकऱ्यांच्या ज्या काही आत्महत्या होतात मोठ्या प्रमाणावर होतात ते शेतकरी कापूस उत्पादक असतात म्हणून या ठिकाणी हे जे कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत यांचंच प्रमाण आमच्याकडं आत्महत्याचं प्रमाण आम्हाला अधिकाधिक असल्याचं आम्हाला आढळते त्याचबरोबर कापसाची जी काही आयात आहे कापसाच्या आयातीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा विचार करायचा झाला तर आम्ही भारताच्या बाबतीमध्ये भारत हा आम्हाला जागतिक व्यापार संघटनेचा हा एक संस्थात्मक सदस्य आहे हे लक्षात ठेवा म्हणूनच आम्ही यापूर्वी सुद्धा तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी जे काही आमच्या देशामधल्या शेतकऱ्यांना आमच्या सरकारकडून जे काही सबसिडी आहे अनुदान आहे हे आम्हाला विकसित देशाच्या तुलनेमध्ये आम्हाला अल्प स्वरूपामध्ये मिळते हे लक्षात ठेवा म्हणून या ठिकाणी आमचे जे काही बला विकसित देश आहेत अमेरिकेच्या बाबतीमध्ये विचार केला तर आम्हाला अमेरिकेच्या बाबतीमध्ये विचार करा इंग्लंडच्या बाबतीमध्ये विचार करा किंवा जपानच्या बाबतीमध्ये विचार करा किंवा फ्रान्सच्या बाबतीमध्ये विचार करा अशा देशामध्ये जे काही अनुदानाचं जे काही प्रमाण आहे ते प्रमाण अमेरिकेतल्या कृषी तज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या स्तरावरती दिल्याचं सुद्धा आम्हाला निदर्शन असे आहे त्याचबरोबर भारताचं जे काही शेतीवर अवलंबत्व असणारं जे प्रमाण आहे तसंच आम्हाला अमेरिकेच्या बाबतीमध्ये इंग्लंडच्या बाबतीमध्ये फ्रान्सच्या बाबतीमध्ये जपानच्या बाबतीमध्ये अशा विविध देशात असे जे विविध विकसित देश आहेत अशा देशामध्ये तीन टक्क्याच्या बाबतीमध्ये विचार करा किंवा पाच टक्क्याच्या बाबतीमध्ये विचार करा तीन ते पाच टक्के लोक या क्षेत्रावरती अवलंबून आहेत परंतु आमचा देश आज पंच्याहत्तर वर्ष जरी आम्हाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाला तरी आमचं आज अवलंबित्व हे आम्हाला साठ टक्क्यापेक्षा आम्हाला अधिक असल्याचं आम्हाला आलं ती सुद्धा आम्हाला दुर्दैवी बाब आहे आणि आमचा रोजगाराचं प्रमाण सुद्धा आमच्या शेती क्षेत्रावरती आम्हाला असंघटित क्षेत्रामध्ये आम्हाला अधिक अधिक असल्याचं सुद्धा आम्हाला आलं म्हणून या ठिकाणी अशा ज्या काही वेगवेगळ्या दुरावस्था आहेत त्या दुरावस्थेच्या संदर्भामध्ये एक आमचा जो अर्थशास्त्राचा जो एक नोबेल पारितोषिक जो विजेता आहे 
तो आम्हाला जोशेफ चिग्लिस यांनी आम्हाला इकॉनॉमिक्स टाइम्स मध्ये आम्हाला चोवीस ऑगस्ट दोन हजार सहाच्या अंकामध्ये एक लेख प्रसिद्ध केला होता त्या लेखामध्ये कापसाच्या किंवा अनुदानाच्या आम्हाला अनुदानाच्या बाबतीमध्ये जी काही आम्हाला चर्चा केलेली आहे ही चर्चा आम्हाला अशी आढळते की त्यामध्ये विकसनशील देशाच्या बाबतीमध्ये देशाने आम्हाला अमेरिका जोपर्यंत त्यांच्या शेतकऱ्यांना जी दिल्लीला जी काही अनुदान आहे तो अनुदान पूर्ण बंद करीत नाही तोपर्यंत अमेरिकन कृषी मालाला आपल्या देशामध्ये मुळीच प्रवेश देऊ नये असं मत या जोशेफ स्टिग्लिस या अर्थतज्ञाने आमच्या चोवीस ऑगस्ट दोन हजार सहाच्या इकॉनॉमिक स्टाईल्स मध्ये दिल्याचं आम्हाला आढळत आहे म्हणून या ठिकाणी असे जे काही वेगवेगळे आमच्या कृषी क्षेत्रातले जे काही निंदाडे उडाळलेले आहेत किंवा दुरावस्था झालेली आहे त्या अशा वेगवेगळ्या कारणानं वेगवेगळ्या विस्तृत कारणाने या ठिकाणी असल्याचा असल्याचे आम्हाला निदर्शन असे बोले सर पुढची काढा ओके सर आणि सर एक रिक्वेस्ट आहे येस मी पुढची स्लाईड घेतो एक रिक्वेस्ट आहे आपल्याला ऑलरेडी आपण वेळ उशिरा सुरुवात केलेली आहे त्यामुळे पुढे जातोय आपण तर एक दहा पंधरा मिनिटांमध्ये समराईज करता येईल का ते बघा हे करतो की आता काही नाही आता ओके सर काय कसं आहे ती तर आपली तांत्रिक अडचण झाली झाली ठीक आहे परंतु हे काही विषय काही असा छोटा नाही विषय काही छोटा नाही त्याच्यामध्ये संस्कृत संसिक्तपणा आपल्याला आपल्या मनावरती आहे व्यापक घ्यायचा का संसिक्त विचार करायचा आता हे सर्वसामान्य आम्हाला साधे सिंपल आपल्याला हे शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये जे काही आत्महत्याची जे काही कारण आहेत ते कारण आपल्याला साध्या पद्धतीने सांगतो आणि हे उपाय सांगतो आणि क्लोज करतो उपाय एक दहा मिनिटांमध्ये दहा ते दहा बारा मिनिटांमध्ये करतो चालेल ओके सर ओके ओके सर ओके हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी ज्या वेगवेगळ्या बाबीचा विचार अर्थव्यवस्थेतल्या आमच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीमधले जे काही शेती संदर्भामधले जे काही आव्हानं आहेत हे आव्हानं आमच्या आर्थिक विकासाच्या वाढीसाठी आणि सत्यपोटी जे काही आम्ही निर्णय घेतले त्या निर्णयावर आमच्या अर्थव्यवस्थेची काही जी काही दुरावस्था झालेली आहे या दुरावस्थेच्या संदर्भामध्ये सुद्धा माहिती सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि या अशा या वेगवेगळ्या आव्हानामुळं दुरावस्थेमुळं या ठिकाणी आमच्या भारतातील आणि आंध्र प्रदेश तामिळनाडू या राज्यातलं जे काही आम्हाला जो आकडा आहे तो अधिक आम्हाला दिसलेला आहे असे जे काही आम्हाला वेगवेगळे जे कारण आहेत या कारणाच्या संदर्भामध्ये आपल्याला आता या पार्ट मध्ये आपल्याला विचार या ठिकाणी करायचा आहे साध्या सिंपल या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे हा विषय काही सोपा नाही कारण का हा विषय खूप फास्ट आहे आणि एकंदीर तासामध्ये या ठिकाणचं कन्क्लुजन किंवा आपल्याला या ठिकाणी सारण देता येत नाही किंवा माहिती सांगता येत नाही कारण का याच्यामध्ये ज्यावेळेला अभ्यास करतो ज्यावेळेला ह्या गोष्टी आम्ही तयार करायला बसतो त्यावेळेला कुठला भाग वगळायचा आणि कुठला घ्यायचा हा सुद्धा या ठिकाणी आम्हाला खूप या ठिकाणी काय होते त्या ठिकाणी आम्हाला अडचणी येतात परंतु विद्यार्थ्याला जेवढी माहिती सांगण्याचा प्रयत्न आम्हाला जेवढ्या चांगल्या स्तरावरती करण्याचा प्रयत्न येते तेवढा आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून या ठिकाणी आपल्याकडे वेळ कमी आहे म्हणून या वेळामध्ये आपल्याला भारतामधले जे काही आमचा अन्नदाता आहे किंवा अन्न आम्हाला निर्मिती करणार आहे आमच्या जगाला आमच्या अन्नाचा पुरवठा करणारा आमचा भारत देश आहे परंतु या ठिकाणी अशा भारत देशामध्ये ज्या आमच्या शेतकऱ्यांच्या किंवा अन्नदात्याच्या ज्या काही आत्महत्या होतात त्याची कारण आम्हाला वेगवेगळे आम्हाला या ठिकाणी निदर्शन असे येतात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे या ठिकाणी आम्हाला जे काही आमच्या शेतीच्या बाबतीमध्ये या यापूर्वी आम्ही आधारभूत किमतीच्या बाबतीमध्ये विचार केला त्या ठिकाणी आमच्या शेताच्या बाबतीमध्ये विचार करत असताना आम्हाला आमच्याकडं शेती आमची भरगोच आली 
आमच्या शेती शेतीमधून अधिकाधिक उत्पादन निर्माण झालं परंतु बाजारामध्ये आम्हाला भाव मिळत नाही त्याचबरोबर आमच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये खाजगी सावकाराच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आम्हाला कर्जामध्ये दहा मिनिटामध्ये काय का निश्चित सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे या ठिकाणी या भाव आम्हाला योग्य मिळत नाही आम्हाला सावकाराच्या कर्जामुळं आम्हाला ज्या भावात आमचं माल येईल ते आम्हाला विकावं लागते आणि आम्हाला आमच्या सावकाराच्या आम्हाला जी काय मी वेगवेगळ्या कारणासाठी या संदर्भात विचार करा आम्ही ज्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाचा जर आम्ही तुलना केली तर या ठिकाणी आमच्या कोकणामध्ये आम्हाला वेगवेगळ्या अहवालातून म्हणा वेगवेगळ्या न्यूजमधून म्हणा आत्महत्या आम्हाला काय असणार की या ठिकाणी नगण्य आहे कोकणाच्या बाबतीमध्ये परंतु आम्हाला विदर्भाच्या बाबतीमध्ये मराठवाड्याच्या बाबतीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये बघायचं झालं तर या ठिकाणी आम्हाला शेती ही सुपीक आहे मोठी शेती आहे परंतु आमच्या भागामध्ये फक्त भात हा येतो म्हणून या ठिकाणी सुद्धा काय असणार की अधिकाधिक लोकांना आमच्या शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कर्ज घ्यावं लागत नाही आणि कर्जामध्ये बुडावं लागत नाही परंतु या आमच्या महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये या गोष्टी आम्हाला या ठिकाणी आम्हाला कर्जाच्या बाबतीमध्ये बुडावं लागते त्याचबरोबर आम्हाला कर्ज बाजारी करण्याच्या संदर्भात सुद्धा आम्हाला सांगितल्याप्रमाणे त्याचबरोबर आम्हाला या ठिकाणी आमच्या शेतीचा हंगाम सुरू झाला त्या हंगामामध्ये आम्हाला त्वरित कर्जासाठी आम्ही बँकाने त्वरित कर्ज दिलं पाहिजे परंतु मिळत नाही म्हणून आम्ही सावकाराकडे आम्ही धाव घेतो आणि त्वरित कर्ज घेतो हे लक्षात ठेवा म्हणून या ठिकाणी आम्हाला हे जे त्वरित कर्ज आम्ही आमच्या बँकाचा जो व्याजाचा दर आहे आणि सावकाराचा व्याजाचा दर आहे हा फरक आहे सावकाराचा व्याजाचा दर आम्हाला दर दिवसालाही आढळतो आठवड्याला आढळतो पंधरा दिवसाला आढळतो मंथली आढळतो वर्षाकाठी आढळतो त्यांच्या मनानुसार असतो बँकाचा जो असतो दर आम्हाला जो व्याजाचा दर असतो तो दर साल दर शेकडा असतो आणि तो अल्प दराने दहा टक्के असेल बारा टक्के असेल आठ टक्के असेल आम्हाला शंभराला आम्हाला वर्षाला आठ रुपये द्यावे लागतात परंतु आमच्या या सावकाराकडून ज्यावर आम्ही कर्ज घेतलं त्यावर आम्हाला सावकाराकडून आम्हाला काय असणार आहे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की आम्हाला अधिकाधिक आम्हाला काय असणार आहे या ठिकाणी व्याजाचा दर सुद्धा आम्हाला द्यावा लागते आणि आम्हाला असे त्वरित आम्हाला कर्ज सुद्धा आम्हाला घ्यावं लागतात म्हणून आम्हाला अशा या वेगवेगळ्या कारणामुळं आमच्या भारतातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्याचं कारण सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी निदर्शन असेल त्याचबरोबर आमचा जो शेतकरी आहे हा व्यसनाधीन का होतो हे लक्षात घ्या सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे कारण का जी आमच्या शेती जी आमची आहे ती शेती आमची जवळजवळ सात टक्के सात ते पासष्ट पासष्ट टक्के जो जवळजवळ आकडा आहे हा आकडा आमच्या निसर्गावरती आमच्या शेती क्षेत्र आमचं अवलंबून आहे लहरी पावसावरती आहे म्हणून आमच्या शेतकऱ्याला ज्यावेळेला आमच्या शेतीमध्ये ज्यावेळेला दुष्काळ येतो किंवा अतिवृष्टी होते किंवा वेगवेगळ्या पक्षाकडून वेगवेगळ्या प्राण्याकडून ज्यावेळेला आमच्या शेतीची ज्यावेळेला हानी निर्माण होते त्यावेळेला आमचा शेतकरी हा वेगवेगळ्या कारणानं हा व्यसनं धिंतेकडे सुद्धा जात असतो लक्षात घ्या त्याचबरोबर आमच्या भारताच्या बाबतीमध्ये सिंचनाच्या बाबतीमध्ये शिक्षणाच्या ज्या काही आम्हाला सोयी सुविधा आहेत ह्या मनावे एवढ्या पुरत्या नाहीत नसल्या कारणावर सुद्धा आम्हाला आमचा शेतकरी आमच्या भारतातला शेतकरी आमचा हा आत्महत्या करण्यास आम्हाला प्रवृत्त होतो आत्महत्या करून व्यावहारिक ज्ञानाचा अभाव त्याचबरोबर अज्ञान आणि दैववाद्याकडे सुद्धा याची ओढ आज आम्ही जरी एकविसव्या शतकाकडे जरी आलो असलो तरी आम्हाला आमचा शेतकरी हा व्यावहारिक ज्ञानाच्या बाबतीमध्ये आणि ज्ञानाच्या बाबतीमध्ये दैववादाच्या बाबतीमध्ये आज सुद्धा झुकत असल्याचं आम्हाला आढळतंय अशा दैववादामुळं अशा व्यावहारिक नॉलेज न मुळं आमचा शेतकरी आत्महत्यास परवडत होतो म्हणून या ठिकाणी हे सुद्धा कारण आमच्या समाज व्यवस्थेमध्ये सगळ्यात महत्वाचे असल्याचं सुद्धा आम्हाला आढळत आहे त्याचबरोबर आमच्या अज्ञानाला एक कारण आम्हाला या ठिकाणी 
शिक्षण आढ़ते प्रशिक्षण की कमतरता है आम शरी जवर जवर आम प्रमाण जर विचार कराए तो आम शरी हा निरक्षर है अधिक अधिक शिक्षण नहीं शिक्षण कमी शिक्षण है आणि या शेती पिकवण्या साठी किंवा शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी त्याच्या प्रशिक्षणाची सुद्धा कमतरता आहे म्हणून अशामुळं आमच्या भारतीय शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये अशी वेगवेगळी कारण सुद्धा आमच्या निदर्शनात येतात त्याचबरोबर व्यापार असू द्या दलाल असू द्या अशा दलालाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा विचार केला तर या ठिकाणी दलालाकडून आणि व्यापाराकडून आमच्या या अन्न पुरवठ जगाला अन्न पुरवठा करणाऱ्या किंवा आमच्या मनुष्य जे काही आमच्या पृथ्वीवरती जे अन्नाचं सेवन करणारा जो सजीव आहे मनुष्य असू द्या जे काही वेगवेगळे प्राणी असू द्या अशाच्या बाबतीमध्ये जे काही सेवन करणारे आहेत अशा अन्नदात्याला व्यापारी आणि दलालाकडून शोषण केलं जातं म्हणून या ठिकाणी ते आत्महत्या स्प्रोड हे कारण आम्हाला आमच्या निदर्शन असे काही त्याचबरोबर यापूर्वी सतत सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळाच्या बाबतीमध्ये विचार करा अतिवृष्टीच्या बाबतीमध्ये विचार करा त्याचबरोबर अशा वेगवेगळ्या आम्हाला ह्या ज्या काही नैसर्गिक आपत्ती आहेत अशा आपत्तीमुळं आमच्या उद्योग व्यवसायाला आमच्या शेती शेतीला काय असणार या ठिकाणी जोड उद्योग या ठिकाणी जोड उद्योगाची आम्हाला या ठिकाणी कमतरता आढळते म्हणून या ठिकाणी आम्हाला शेतकऱ्याला अशा ह्या जोड उद्योग कमतरता असल्यामुळं आमच्या भारतीय शेतकऱ्याच्या आत्महत्येस आत्महत्या करण्यास पुरवळ होत असल्याचं सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी निदर्शन येते त्याचबरोबर असे वेगवेगळे कारण या ठिकाणी आम्हाला मी नमूद केलेले आहेत म्हणून या ठिकाणी आम्हाला प्रक्रिया उद्योगाच्या बाबतीमध्ये विचार करा किंवा आम्हाला सबसिडीच्या बाबतीमध्ये विचार करा यापूर्वी तुम्हाला या या वेगवेगळ्या कारणाचा सुद्धा उल्लेख केलेला आहे त्याचबरोबर आम्हाला आमच्या भारत देशामध्ये अल्पभूधारकाचं प्रमाण हे आम्हाला अल्पभूधारक शेतकऱ्याचं प्रमाण सुद्धा आम्हाला अधिक अधिक असल्याचं आढळत आहे म्हणून आम्हाला अशा अल्पाधिक अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये आत्महत्याचं प्रमाण सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी असल्याचं आम्हाला आढळत आहे अधिक किंवा कमी मी सांगू शकत बोले सर शेवटची काढा ओके सर हम्म एक दोन मिनिटात ये सर घेतले <coughs> सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे देशामधलं महाराष्ट्रामधलं आंध्र प्रदेश तामिळनाडू जे काही आघाडीवर आत्महत्या करण्याच्या बाबतीमध्ये जे आघाडीवर जे राज्य आहेत अशा राज्यातल्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये किंवा अन्न निर्माता करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या अहवालाच्या बाबतीमध्ये किंवा वेगवेगळ्या स्तरावरून ज्या काही आम्हाला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या बाबतीमध्ये उपाययोजना वाटतात त्या उपाययोजना या ठिकाणी सुचविण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे या ठिकाणी या काय म्हणताना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने म्हणण्यापेक्षा या ठिकाणी डोंगळ मानानं या ठिकाणी भारतामधल्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्याच्या उपायाच्या बाबतीमध्ये चर्चा केल्याचा मी चर्चा केलेली आहे या चर्चेच्या बाबतीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की आमचा शेतकरी तो आत्महत्यापासून वंचित राहिला पाहिजे यासाठी आमच्या सरकारकडून आमच्या देशातल्या सरकारकडून आमच्या शेतकऱ्यांना सबसिडी किंवा आमचं जी अनुदान आहे या अनुदानामध्ये वाढ करणं आम्हाला अत्यंत गरजेचं आहे जर अशा अनुदानामध्ये शेतीसाठी जे काही अनुदान लागणार आहे ते जर अनुदान आम्हाला खताच्या बाबतीत विचार करा बी बियाण्याच्या बाबतीत विचार करा किंवा जे आधुनिक यंत्र सामुग्री घ्यायची आहे अशाच्या बाबतीमध्ये ज्या पद्धतीनं आम्ही जागतिक व्यापार संघटनेच्या ज्या काही आम्ही छताखाली आहोत त्या छताखालील जे काही सदस्य देश आहेत ते सदस्य देश ज्या पद्धतीनं सबसिडी किंवा अनुदान देतात त्याप्रमाणे आमच्या भारतातल्या शेतकऱ्यांना 
जर अशी अनुदान जर पूर्तता केली किंवा वाढ केली तर आमच्या देशामधलं शेतकऱ्याचं आत्महत्या करण्याचं प्रमाण आम्हाला अत्यंत अल्प राहण्याचं सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी आढळणार म्हणून या ठिकाणी आम्हाला शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये सबसिडीमध्ये किंवा अनुदानामध्ये वाढ करावी एक पहिली आमची एक आम्हाला एक उपाययोजना आहे त्याचबरोबर आम्हाला शेतकऱ्याच्या आत्महत्येच्या बाबतीमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती आहे शासनाने घोषित करून त्यावर वेगवेगळ्या उपाययोजना सुद्धा आपण सुद्धा आम्हाला हे सरकारचं काम आहे म्हणून एक उपाययोजना आमच्या शेतकऱ्यांना किंवा आमच्या अन्नदात्याला वाचवण्यासाठी आम्हाला दिसते त्याचबरोबर सिंचन सोयी सुविधाची सुद्धा वाढायला पाहिजे आज आमचा देश पंचायत स्वातंत्र्यापासून आज पंच्याहत्तर वर्षामध्ये आम्ही आज आलो तरीही आमच्या देशामध्ये आज शेती क्षेत्र जवळजवळ सात ते साठ ते बासष्ट टक्के क्षेत्र हे क्षेत्र आज आमच्या निसर्गावरती लहरी पावसावरती आहे हे लक्षात ठेवा म्हणून या ठिकाणी वेगवेगळ्या ज्या काही आम्हाला सिंचन सोयीसाठी जर आमच्या शेती क्षेत्रासाठी जर वाढ झाल्या तर आमच्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होण्यास आम्हाला मदत होणार आहे म्हणून आम्हाला सिंचन सुविधा वाढाव्यात ही एक अशी एक उपाययोजना की आमच्या भारतीय भारतातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्यावर एक उपाय आमच्याकडं एक सगळ्यात महत्वाचा उपाय आहे म्हणून आमच्या आमच्याकडे आमच्या भागामध्ये सुद्धा आमच्या या आपल्या कोकणाच्या भागामध्ये आपण जे आपण या मातीमध्ये राहतो त्या भागामध्ये सुद्धा ज्या नदीची व्यवस्था आहे किंवा ज्यांच्याकडं बोर आहे अशा भागामध्ये आमचे भात पीक घेणारे जे शेतकरी आहेत हे शेतकरी बारमाही भेंडी म्हणा किंवा जे जे काही वेगवेगळे ज्या काही भाजीपाला म्हणा हे काय असणार आहे त्या ठिकाणातून अशा या सोयी उपलब्ध असल्यामुळं ते घेतात हे सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी एक आवर्जून आम्हाला आमच्या भागामधली आमच्या कोकणाच्या भागामधली आम्हाला आवर्जून एक उदाहरण आम्हाला देत आहे लक्षात घ्या म्हणून या ठिकाणी ज्यावेळेला आम्ही शेतीपूरक व्यवसाय आम्हाला आमच्या शेती क्षेत्राला जोड व्यवसाय आम्हाला असलं सुद्धा आम्हाला या गरजेचं आहे म्हणून या ठिकाणी आमच्या असा जर आम्हाला बघा शेती आम्ही करत असतानाच आम्हाला शेळी असेल मेंढी असेल गाय असेल बैल बैल असेल त्याचबरोबर आम्हाला कुक्कुटपालन असेल दुग्ध व्यवसाय असेल दुग्ध दुधाच्या बाबतीमध्ये विचार करा असे जे काही आम्हाला काय असणार की त्याचबरोबर आम्हाला एक छोटासा लघु उद्योगाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा विचार अशा जर आम्हाला काही जर आमच्या शेती क्षेत्राला शेती क्षेत्रामध्ये जे आमची काही निसर्गावर शेती अवलंबून आहे ही शेती आम्ही जर आम्हाला जर अशा शेतीला निसर्गाने जर आम्हाला एक वेळेला स्थापना केली तर आम्हाला काय असणार आहे की आमचा जर जोड व्यवसाय असेल तर आम्हाला काय असणार आहे त्या जोड व्यवसायामुळं आम्हाला काय असणार आहे आमच्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबण्यास आम्हाला मदत होणार आहे म्हणून आमच्या शेतीला पूरक व्यवसाय स्थापन करावेत हा एक माझी एक या ठिकाणी भारतातील शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये एक उपाययोजना आमच्या निदर्शन असेल त्यात त्याचबरोबर आम्हाला शेती सुधारण्यासाठी गाव तिथं प्रशिक्षण केंद्र उभारा करण्याची एक गरज असणार आहे कारण का आम्हाला शेती आज सुद्धा आम्ही पारंपरिक पद्धतीने शेती करतो ज्या आज संकृत बी बी एन आहेत त्याचबरोबर रासायनिक खते आहेत त्याचबरोबर नवीन आम्हाला यंत्रसामुग्री आहे ट्रॅक्टर्स आहेत अशा काही वेगवेगळ्या आम्हाला आज काय असणार आहे हे जे काही आम्हाला नवीन आधुनिक आम्हाला साधन सामुग्री आलेली आहे या साधन सामुग्रीचा वापर करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणाची गरज असते गरज आहे म्हणून या ठिकाणी असं या ठिकाणी जे काही प्रशिक्षण आहे हे प्रशिक्षण आमच्या गावामध्ये पाड्यामध्ये असणं हे कामाला गरजेचं आहे म्हणून या ठिकाणी अशा जर सोयी सवलती जर उपलब्ध झाल्या तर आमच्या भारतातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीमधल्या आत्महत्या थांबण्याचे एक उपाययोजना आमची एक आढळणार आहे त्याचबरोबर अन्नधान्य वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम झाली पाहिजे आमच्याकडं अन्नधान्य आहे म्हणूनच आम्हाला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे या ठिकाणी आम्ही दोन हजार चारच्या काळामध्ये आमच्याकडं अधिकाधिक गव्हाचं जे काही निर्यात झाली याच कारण आमच्याकडे वितरण व्यवस्था ही अधिक सक्षम नव्हती म्हणायला हरकत नाही कारण का जे काही आम्ही जे धान्य साडू साठवून ठेवलं होतं ते आम्हाला सडण्यापेक्षा आम्ही निर्यात करून टाकू हे लक्षात ठेवा म्हणून या ठिकाणी सुद्धा काय असणार की 
आणि आज सद्यस्थितीमध्ये आपल्या भूक बळीचं कुपोषणाचं जे काही प्रमाण आहे ही आम्हाला इथे अत्यंत कारण आम्हाला निर्देश आहे अन्नधान्याच्या बाबतीत किंवा सार्वजनिक जी वितरण व्यवस्था आहे यामध्ये जी काही दोष आहे ती आम्हाला दूर करून त्या ठिकाणी आम्हाला अन्नधान्याच्या वितरण व्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये आम्हाला ती अधिक सक्षम करणं हे आमच्या भारतीय शेतकऱ्याच्या आत्महत्येवरली एक महत्वाची उपाययोजना आमच्या निदर्शनास येणार त्याला वेगवेगळे मुद्दे आपल्याकडे येणार आहेत माहिती येणार आहे परंतु या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की आपल्या पहिल्या स्टार्टलाच आपली सुरुवात ही आपले अडचणीने सुरुवात झाली म्हणून या ठिकाणी जास्तीत जास्त माहिती सांगण्यास मी हे करतोय दूर करतोय विक्री त्याचबरोबर विक्री व्यवस्थेत सुधारणा होणं गरजेचं आहे शेतमालाला योग्य भाव मिळवून द्यावा लागणार आहे कारण का आमच्या विक्री व्यवस्थेमध्ये आज अनेक दोष आहे या दोषाच्या बाबतीमध्ये मापाच्या बाबतीमध्ये विचार करा दलालच्या बाबतीमध्ये विचार करा त्याचबरोबर व्यापाऱ्याच्या बाबतीमध्ये विचार करा त्याचबरोबर किमतीच्या बाबतीमध्ये विचार करा असे वेगवेगळे आम्हाला या ठिकाणी आम्हाला विक्री व्यवस्थेमध्ये जे काही दोष आहेत हे दोष दूर झाले तर आमच्या भारतातील शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये आत्महत्या एक उपाय उपाय आम्हाला या ठिकाणी निदर्शन असणार त्याचबरोबर शेतकरी वर्गातील शेतकऱ्यांना बिगर शेती क्षेत्रातील रोजगार संधी उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे हे लक्षात घ्या कारण का आमचे जे वेगवेगळे जे काही असंघटित क्षेत्र आहे किंवा आमच्याकडे जे काही आम्हाला बिगर शेती क्षेत्र आहे अशा क्षेत्रामध्ये सुद्धा अशा जे काही आमचे शेतकरी आत्मग्रस्त होणार आहेत आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होणार आहेत किंवा जे शेतकरी आहेत जे अल्पभूदर शेतकरी आहेत जे मजूर आहेत अशा लोकांना जर रोजगाराच्या संधी अशा बिगर शेती क्षेत्रात जर उपलब्ध झाल्या तर आमच्या देशामधलं जे काही आमचा अन्नदाता आहे अन्न अन्नदाता हा आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होणार नाही म्हणून या ठिकाणी एक आमच्याकडं एक उपाययोजना अशा स्तरावरची असल्याचं आम्हाला आढळतं त्याचबरोबर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक उपलब्ध करून द्याव्या हे सगळ्या सगळ्यात महत्वाचं या ठिकाणी उपाययोजना आम्हाला निदर्शन असे म्हणून आम्हाला या ठिकाणी ग्रामीण भागात ज्या ज्या काही रोजगाराच्या संधी आहेत ह्या आम्हाला कमी आहेत म्हणून बेरोजगारीचं प्रमाण आम्हाला ग्रामीण भागामध्ये आम्हाला अधिक आढळते म्हणून अशा जर या बेरोजगाराला फक्त शेती क्षेत्रावरती जी काही छुपी बेरोजगारी संधी आम्हाला सावट आहे हे दूर करण्यासाठी आमच्या या ग्रामीण भागामध्ये रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक उपलब्ध करून दिल्यास आमच्या भारतातील शेतकऱ्याचा किंवा आमचा जो अन्न निर्माता किंवा आमचा जो काही शेतीचा अन्नधान्याचा पुरवठा करणारा जो काही आमचा शेतकरी आहे यांच्या आत्महत्या करण्यास मला एक उपाय या ठिकाणी निदर्शनास येते त्याचबरोबर अशा या भारतातल्या शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये जे काही आत्महत्या थांबण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना सुद्धा जे माझ्याकडून राहून गेले असतील तर त्याही सरकारनं किंवा इतराच्या काही डोक्यामध्ये असतील त्यांनी कराव्या आणि आपल्या देशामधला जो अन्नदाता आहे अन्न निर्माता आहे त्याच्या आत्महत्या थांबाव्यात अशी एक उपाययोजना मी शेवटची करतो आणि माझं जे हे लेक्चर आहे या ठिकाणी थांबवतो यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे प्रगती महाविद्यालयाने जी मला या सात दिवसीय अर्थशास्त्राच्या शिरीजमध्ये जे संधी उपलब्ध करून दिली ते संधी उपलब्ध करून देणारे आमच्या प्रगती महाविद्यालयाचे अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख अविनाश चंद्र सर त्याचबरोबर परमेश्वर गोरे सर उर्पाली देवळेकर मॅडम यांनी जी काही त्याचबरोबर महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनी जी काही संधी उपलब्ध करून दिली याबद्दल आभार व्यक्त करतो त्याचबरोबर जे एकोणसत्तर विद्यार्थी आहेत या विद्यार्थ्याचं त्याचबरोबर इतर विद्यार्थ्याचंही मी मनापासून कौतुक करतो आभार व्यक्त करतो आणि माझं या ठिकाणी लेक्चर थांबवतो पुरे सर ओके का येस सर खूप छान सर अगदी सोप्या शब्दामध्ये सोप्या भाषेमध्ये जो गहन विषय आहे कृषी अर्थशास्त्र आणि त्यातल्या त्यात शेतकऱ्यांची आत्महत्या या सेन्सिटिव्ह विषयावरती आपण खरोखर खूप रिसर्च पूर्ण खूप अभ्यास पूर्ण असं एक मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केलं खूप खूप धन्यवाद सर 
प्रगती महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या मार्फत मी आपले खूप आभार व्यक्त करतो आणि तर फॉर्मल वोट ऑफ थँक साठी मी आपल्या महाविद्यालयाच्या प्रगती महाविद्यालयाच्या प्रोफेसर रुपाली देवळेकर मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स प्रपोज करावं ओके सर थँक्यू डॉक्टर गोरे सर a very good afternoon to all of you it's my great privilege to propose the vote of thanks for the fifth day one week online intercollegiate lecture series i am very much thankful to today's expert dr shapure sir head of the department economics kinauli arts commerce and science college kinauli for accepting our invitation for one week lecture series program sir you have focused on farmer society present situation causes and remedies it will definitely help us to understand the current scenario i am also thankful to all participants for your patience once again thank you everyone thank you so much